Bueno, buenas noches, bienvenidos al curso, curso Iniciación a la Técnica en Ajedrez. Hay 26 participantes de cuatro países, de México, de Perú. Acá alguien está con el, con el micrófono abierto y lo cierro. Hay de Perú, de México, de eh, Colombia, de Argentina, de muchos lugares de Argentina. Este curso es para gente que no sabe nada de ajedrez y en la clase de hoy va a salir jugando. Y gente que conoce algo, nunca tomó una clase, tiene muy pocos conocimientos y bueno, quieren empezar bien en el mundo del ajedrez. Un hecho muy interesante de este curso, que hay mayoría de mujeres, normalmente en los cursos de ajedrez se inscriben 30, hay 28 varones y dos mujeres, en este curso creería que es por la serie Queen's Gambit, hay mayoría de mujeres que quieren aprender a jugar al ajedrez, lo cual es muy positivo. Bueno, vamos a empezar explicando qué es el ajedrez, cuáles son los objetivos del juego, cómo es algo de la historia del ajedrez. El ajedrez es un juego milenario, ya se conoce que se jugaba en el año 800, ya hay datos ciertos de que se jugaba ajedrez en el año 800, es introducido por los árabes, bueno, surge posiblemente en la India o en Persia, la mayoría de los términos del juego, inclusive el nombre del término ajedrez, es, viene de al Shatranj, que significa en, san, en sáncrito el rey se ha muerto, el mismo nombre del juego tiene que ver con la característica del objetivo del juego, que es ganar al rey rival, matar al rey rival. Shahmat, esa que utilizamos, jaque mate, es el rey se ha muerto. Shah, ustedes recordarán el Shah de Persia, era el rey de Persia, entonces está vinculado entonces ya con eso, y en el año 1000 entra a Europa por dos vías, entra por España con la invasión árabe a la península ibérica, y también entra por Rusia, y bueno, es difundido en toda Europa y es jugado en todas las cortes europeas, y en el año 1475 ya se está jugando con las reglas actuales. O sea que, antes del descubrimiento de América ya se jugaba ajedrez con las reglas actuales. Es un deporte absolutamente universal, se juega en todos los continentes. La Federación Internacional de Ajedrez tiene 196 países eh, federados. Se juega con las mismas reglas y es un juego que es interesante, porque si yo quiero jugar al truco o a cualquier otro juego, me tengo que poner de acuerdo cómo vamos a jugar. Me voy a una plaza de Vietnam sin saber una palabra de vietnamita, me siento entonces en un café en Mongolia, o me siento a jugar al ajedrez en el continente africano, en medio del continente africano, y veo gente jugando al ajedrez, va a jugar con las mismas reglas que nosotros estamos jugando aquí. Eh, el ajedrez, además de ser un juego, un juego que se puede practicar a todas las edades, no es más difícil que aprender a sumar, por eso chicos de cuatro años, y no estoy hablando de genios, un chico normal, en un jardín de infante, a los cuatro años puede aprender a jugar al ajedrez. Puede aprender a jugar al ajedrez una persona de 78 años, como una señora Alvira Turina, que aprendió a jugar a esa edad y empezó a jugar torneos, bueno, ya falleció, pero participó, no era solamente una aficionada de ajedrez, sino jugadora federada que participaba en torneos abiertos y fue campeona provincial de la categoría seniors. Hay jugadores, como por ejemplo Horacio Amil Meilán, que tiene 96 años y que está participando en torneos. El año pasado, cuando había actividad presencial, ganó un torneo Horacio, el arquitecto Horacio Amil Meilán. Además de ser una actividad deportiva, ¿y por qué es deportiva? Uno dice, bueno, pero no es físico. Bueno, tampoco hace falta utilizar mucho el físico para el deporte de tiro. ¿Mm? Hay otros deportes que son... En... Se dice que la mayoría de los deportes tiene una parte mental y una parte física, la proporción es más o menos un 70 y un 30, un 80 y un 20, en el ajedrez los valores son inversos, hay un 20% de físico y un 80% de, prepara de preparación técnica, mental, psicológica también, pero a diferencia de lo que pueden algunos pensar, los grandes jugadores realizan un arduo entrenamiento físico, un ajedrecista de élite, no hay ninguno con obesidad entre los mejores 100 del mundo, hacen un entrenamiento como un deportista, entrenando todos los días como un plan de entrenamiento, como haría un deportista de cualquier otro deporte. Es básicamente un deporte, yo soy un árbitro internacional, se organizan campeonatos nacionales, se juega la Olimpiada, ya está dentro del movimiento olímpico, todavía no pudo entrar a las Olimpiadas como 
eh, deporte de la Olimpiada, pero sí como deporte de exhibición en Cine 2000. Pero además de ser una actividad deportiva y recreativa, se está utilizando muchísimo como herramienta pedagógica. Se ha demostrado ya científicamente que la práctica del ajedrez genera el uso de varias funciones cognitivas. Eh, Naidorf decía que Naidorf fue el más grande jugador argentino junto a Oscar Pano, que todavía está vivo y que eh, todavía da clase de ajedrez a los 85 años. Eh, Naidorf decía que lo que le gustaba del ajedrez es que son como siete juegos en uno. ¿Por qué? Porque hay cálculo mental, hay cuestiones matemáticas, hay cuestiones de memorización, hay detección de patrones. Hay otros juegos que también desarrollan las capacidades cognitivas, pero ninguno que maneja tantos elementos diferentes. Por eso se enseña ajedrez de jardín de infantes, escuelas primarias, secundarias, hay experiencias en escuelas especiales, en todas las universidades se enseña ajedrez. Pero además en la otra etapa de la vida, en personas de tercera edad, el PAMI comenzó hace algunos años con un programa que se llama Gilmente PAMI para prevenir el Alzheimer. Se sabe que no hay ningún ajedrecista del, del mundo, ningún ajedrecista federado que haya tenido la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que afecta al 7% de la población mundial. Entonces, evidentemente que la ejercitación de este tipo de pack de ejercicios mentales que conduce el ajedrez ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Vamos entonces a empezar con el aprendizaje del ajedrez y vamos a empezar por los elementos y vamos a empezar por el tablero. Tablero de ajedrez, un cuadrado. Una cosa importante con respecto a un tablero de ajedrez, tenemos que colocarlos correctamente. Voy a ir para allá. Así está bien. Así está correcto, así no. Bueno, ahí lo estamos viendo en el tablero ahí. A la derecha tiene que haber una casilla blanca. Para empezar a jugar una partida de ajedrez, a la derecha tenemos que tener una casilla de color blanco. Levantamos la mano derecha y tiene que ser la casilla de la esquina de color blanco. Entonces la regla para colocar bien el tablero, a la derecha la casilla de color blanco. Si comenzamos con el tablero mal ubicado, a la derecha casilla negra, tenemos que anular la partida y jugar en un tablero bien ubicado. ¿Entienden? Entonces esa es una convención, acá está bien puesto, acá no. ¿Por qué? Porque yo a la derecha tengo una casilla de color negro. Entonces levanto la mano derecha y me fijo. Cada jugador tiene que tener a la derecha su casilla de color blanco. Los tableros de ajedrez modernos ya tienen la, la denominación de las casillas y por eso no pueden equivocarse, porque del 1 al 8 son las filas y de la A a la H tenemos las columnas. Vamos a mostrar los caminos del tablero. ¿Qué zonas podemos determinar en el tablero? Podemos determinar 8 filas horizontales, ocho casillas horizontales, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y fila 8. Ocho filas de ocho casillas cada uno. Las filas son horizontales, son como las filas de filas indias, ¿no? Son ocho casillas horizontales, siempre las blancas empiezan en la fila 1 y 2 y las negras empiezan en la fila 7 y 8. Entonces, filas son ocho, sí. Bueno, ya le pasa que estoy compartiendo, perfecto, entonces le voy a mostrar de, de, otra, de otra cámara. Vamos a... Dejar de presentar, pero sería entonces, eh, ahí estamos, vamos a mostrar entonces en un tablero digital, tenemos en el tablero ocho 
filas de ocho casillas cada uno tienen los nombres. Fila 1 a fila 8. Vamos a esperar que está un poquito lento. Si no lo vemos acá, también lo podemos ver acá. Vamos a ver acá. No está mostrando acá, vamos a ver acá, ahí está. Bueno, acá tengo un tablero. Vamos a poner la posición vacía. Ocho casillas horizontales forman una fila. Ahí estoy marcando filas. Hay ocho filas en el tablero de ajedrez. Cada una de las filas tiene ocho casillas y se llaman fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y fila 8. Las blancas siempre empiezan en la fila 1 y en la fila 2. Y las negras empiezan en la fila 8 y en la fila 7. Cuando ustedes tengan un tablero grande, ¿se vio ahí? Estoy compartiendo pantalla. No, no se vio. Perdón, ahí les voy a mostrar. Perdón que con esto tuve que hacer un cambio. Ahí está. Acá estoy mostrando fila 1, fila 2, son ocho casillas horizontales. ¿Mm? Cuando empezamos a jugar, las blancas empiezan en la fila 1 y 2 y las negras en la fila 7 y 8. ¿Mm? Bien, tenemos también ocho casillas verticales que como sostienen el techo las columnas, se llaman columnas. Como las columnas que sostienen el techo, columna A tiene nombre de letras, columna B, columna C, columna D, columna E, columna F, columna G, vamos a correr esto, y columna H. Ocho filas, ocho columnas, 64 casillas. También tenemos casillas que se pueden agrupar en forma oblicua, que son las diagonales. ¿Mm? Tenemos la gran diagonal negra y tenemos la gran diagonal blanca. ¿Por qué le llamamos la gran diagonal? Porque tiene ocho casillas. Mientras que las filas y las columnas tienen un número de ocho casillas, las diagonales alternan desde dos hasta eh, ocho casillas. Tenemos, por ejemplo, una diagonal, dos diagonales, son 26 en total, tres, cuatro, 5, 6, y así seguimos sumando, sumando hasta contar 26, y hay 26, hay 13 también de esta, de esta posición, porque también son diagonales. Fíjense la característica que tienen las diagonales, las diagonales siempre lo forman casillas del mismo color. Y hay en total 26 diagonales, de las cuales dos son las grandes diagonales blancas y negras, la gran diagonal blanca, la más larga del tablero. Y después hay cuatro diagonales que tienen seis casi, siete casillas, mejor dicho, cuatro de siete, cuatro de seis. Esta también tiene siete casillas, son las diagonales. Bien, también podemos determinar un sector más importante del tablero que son estas cuatro casillas. Vamos a poner así. Estas cuatro casillas que estoy marcando acá en amarillo son el centro del tablero. ¿Cuál es la importancia del centro? Bueno, el que está en el centro está cerca de todos. Las casillas centrales son muy importantes porque toda pieza que se va a ubicar en el centro tiene mayor capacidad de movimiento, mayor movilidad, es mucho más poderosa. Entonces, las casillas más importantes del tablero son las cuatro casillas del centro. Al lado de las cuatro casillas del centro hay 12 casillas, no hace falta que ustedes sepan el número, pero sí el concepto. Vamos a marcar en rojo. 
que le llamamos el centro ampliado o el gran centro. Son 12 casillas que rodean al centro, son un poco men de menos importancia que el centro, pero también son importantes. Entonces tenemos el centro y el centro ampliado o el gran centro, que son las casillas que rodean al centro, muy importantes, vamos a ver después en la estrategia, porque dominando el centro dominás gran parte del tablero. Después tenemos las casillas que están a un paso del borde, vamos a marcarlo en verde, eh, era así. me están dando el marcador de verde, bueno, perdón. Que son las que están a un paso del borde, que son las que, ahí, ahí, ahí descubrí cómo se hace, que se llaman pre-borde, son 20 casillas, que están a un paso del borde, centro, gran centro, centro ampliado, pre-borde, y por último las peores casillas del tablero, las vamos a marcar en rojo, son las de los bordes del tablero. Cuatro del centro, doce del gran centro, veinte del preborde, a un paso del borde, mientras que tenemos, eh, tenemos veintiocho de los bordes, que son las peores casillas del tablero. Bueno, ya hemos conocido bastante el tablero, sabemos cuál es el sector más importante, identificamos líneas, columnas y diagonales, y lo que nos falta ver es que cada una de las casillas tiene nombre, y es muy importante saber el nombre de las casillas. Esta es, por ejemplo, C3, donde se cruza la columna C con la fila 3, C3. Esta casilla, yo la voy a marcar, ustedes después me piensan cómo se llama, ya les digo yo cómo se llama, E4. Voy a marcar otra casilla, esa casilla donde es la intercepción de H con 7 es H7. Podemos de esa manera determinar los nombres de las casillas. Muy importante es esto porque vamos a aprender hoy a anotar jugadas. Algo muy importante, ¿por qué? Gracias a anotar jugadas uno puede estudiar con libros. Gracias a anotar jugadas uno puede estudiar las partidas y en los torneos es obligatorio anotar las partidas. ¿Por qué? De esa manera, supongamos que estoy, yo estoy arbitrando una partida y hay una discusión que la pieza estaba acá, que no estaba acá, o que se cae una pieza al suelo. Bueno, lamentablemente los trabajos de los árbitros son mucho mayores de lo que la gente puede pensar, ¿no? Hay mucha actividad de los árbitros porque los jugadores quieren ganar y bueno, hacen trampa, dicen no, el alfil estaba acá. Bueno, la única forma de saber dónde estaba la pieza, salvo que tuviésemos una filmación, es con la anotación de las jugadas. Entonces, hoy ya vamos a aprender a anotar. Ustedes se dan cuenta que es muy sencillo determinar el nombre de las casillas. ¿Mm? A5, columna A, fila 5. Muchos tableros ya traen... Los nombres, acuérdense, cuando empiezan a jugar, a la derecha casilla blanca, y en la fila 1 y 2 juegan las blancas al comienzo, y las filas 7 y 8 juegan las negras. La última definición que tenemos que dar del tablero para terminar, es explicar lo que es flanco de rey y flanco de dama. Cuando empezamos a jugar, Este es el rey y esta es la dama, no digan reina, pues reina dice alguien que no sabe jugar al ajedrez. Si ustedes entran en un club de ajedrez y dicen reina, lo van a ver con, como alguien que no sabe jugar. Eh, cada pieza tiene su letra, entonces R para rey y D para dama, ¿m? la dama. Bueno, entonces tenemos cómo se coloca el rey y la dama al comenzar la partida. Bueno, la regla es muy simple, yo enseño muchas veces a chicos de 6 años, yo, yo les digo, la dama es una señora muy coqueta, la dama blanca usa zapatos blancos, cartera blanca y casilla blanca. La dama negra utiliza casilla negra, eh, zapatos negros, 
y casilla negra. Entonces, la dama va en su color, la dama blanca empieza en blancas, la dama negra empieza en negras, el rey va al lado con el color contrario. Entonces, esta mitad del tablero, estas 32 casillas donde empieza el rey, se llama el flanco del rey. Y estas 32 casillas donde empieza la dama, el flanco de dama, es la mitad del tablero dividido como si hubiera una línea aquí, entre la D y la E. Flanco de rey, flanco de dama. Bueno, vamos a empezar con el rey y con el objetivo del juego. Bueno, el objetivo del juego de ajedrez tiene que ver con el rey. ¿Mm? Y vamos a mostrar las reglas, pero antes de mostrar el objetivo del juego vamos a explicar cómo mueve el rey. El rey es un rey oriental, un rey de Persia que no, 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 no peleaba en las, en las batallas, se quedaba en el palacio disfrutando con su harén, entonces no, no, no peleaba. Entonces es, es una pieza bastante poco fuerte y se mueve un paso para todos los lados. O sea, el rey se puede mover un paso para todos los lados, también cuento eh, recursos mnemotécnicos para niños, el rey es el abuelito, es el más importante de la familia, pero bueno, como es el abuelito no va muy rápido. ¿Mm? va un pasito por vez, ¿Mm? usa bastón, entonces va un paso por vez. Entonces, vamos a marcar acá, donde puede ir el rey, perdón. Puede ir a cualquiera de estas ocho casillas que está al lado. Cuando el rey está en un borde del tablero, pierde movilidad porque aquí tiene solamente tres jugadas posibles. La movilidad, el número de movimiento es tres. Si un rey estuviera en un borde del tablero, ponemos, espera, vamos a, entonces a mover este y vamos a mover este. Si estuviera un borde, tiene cinco movimientos. Cinco movimientos posibles, vamos a marcar los cinco movimientos que puede hacer el rey. Bueno, hemos explicado el movimiento de rey y ahora vamos a explicar el movimiento de la dama para eh, entender cuál es el objetivo del juego. La dama en realidad no es, no es femenina, no es dama. En realidad el origen del juego era Fers. De hecho en ruso, en ruso el nombre de la dama es Fers. Fers es general en persa. Eh, de ahí viene la palabra alférez. Alférez es el Fers, un grado militar que hay. Entonces, no era lógico que fuera la dama porque, o la reina, porque primero si hubiera sido el juego oriental de Persia eran 50 reinas tenía el rey, ¿no? tenía muchas mujeres. Segundo, ¿cómo llegó a ser reina? Bueno, en España en 1492 se decidió, en el caso de los reyes católicos, homenajear a la reina Isabel, que era reina, no era la esposa del rey, era reina de Castilla, con, eh, transformándolo en reina. Pero el, el juego original era general, y de hecho en muchos países, en muchos idiomas, viene del nombre Fers, que en ruso, por ejemplo, es general. Entonces, ¿cómo se mueve la dama? La dama es una pieza más poderosa que hay, se mueve vertical, horizontal y diagonal todos los pasos que uno quiera. O sea que se mueve con el, como el rey, pero mientras que el rey se mueve una, una casilla, la dama tiene uno, dos, tres y todos los que vos querés. ¿Cuántos pasos se mueve la dama? Todos los que quieran. Puede moverse en horizontal. Tengo siete jugadas. Puedo moverme en vertical. También tengo 7 jugadas, 7 más 7 son 14. Puedo moverme en esta diagonal de 6 casillas. Tengo 20 jugadas diferentes. Y puedo moverme en la gran diagonal 7 jugadas más. 7 más 7 más 7 más 6 son 27. 27 significa que la dama domina 27 de las 64 casillas del tablero, casi el 45%. ¿Y qué me sirve que domine tantas casillas? Que cualquier pieza que está en una casilla en verde, la dama se la come. 
O sea, que si yo estoy jugando con negras, no me conviene poner ninguna pieza. Si yo, por ejemplo, tuviese una torre aquí, como en la misma movilidad de la dama llega hasta la casilla de la torre, se la come, o sea, está jugada y se queda con la torre. ¿Mm? Fíjense lo poderosa que es la dama. ¿Mm? Para mostrarles la importancia del centro, decíamos que la dama en cualquiera de las cuatro casillas centrales tiene 27. Pongamos la dama en una esquina. No va a tener 27. Y una cosa importante es que cada vez que yo veo una dama, acá tengo una dama, no digan, bueno, esta dama es de color amarillo, esta dama está hecho de plástico, tiene, no, tengo que fijarme todas las jugadas que pueden hacer, porque imaginemos en una posición que tengamos 40 jugadas, hay posiciones que tenemos 40 jugadas diferentes, y nosotros en vez de 40 vemos 38, y las dos jugadas que no vemos son las dos mejores jugadas que podemos hacer. Entonces, yo cuando veo una dama, me fijo todos los movimientos posibles, yo me imagino que va para arriba, para abajo y la diagonal, entonces yo me estoy imaginando esta figura. ¿Mm? Acá no son 27, son 21. ¿Mm? Si quieren hacer un, una tarea, agarren una hoja cuadriculada o agarren un diagrama, un tablerito, yo les puedo mandar después en el grupo de WhatsApp, y me ponen cuántas jugadas tiene la dama en cada una de las 64 casillas. ¿Mm? Van a ver que hay una regularidad en cuanto al número de jugadas posibles de la dama en cada una de las casillas. En estas cuatro tiene 27, en estas 12 tiene 25, y no les quiero decir más. ¿Mm? Pero fíjense que en el centro tiene más jugadas. Bueno, vamos al objetivo del juego. Muchas veces uno aprende a jugar y no aprende, entiende bien el ajedrez porque no saben el objetivo del juego, aprenden a mover los peones y no saben cuál es el objetivo del juego. Reglas que determinan el objetivo del juego de ajedrez, cómo se gana una partida de ajedrez. Primero, el rey es la única pieza que no se puede capturar. Las otras cinco piezas, torre, alfil, caballo, dama, peón, se pueden comer tranquilamente y sin problemas. ¿Mm? ¿Puede comer una dama o un caballo? Sí. ¿Puede comer una torre un alfil? Sí. ¿Puede...? Eh... Comer, eh, cualquiera puede comer a cualquiera, pero la única que no se puede comer es el rey. No existe posición en ajedrez que no estén los dos reyes en el tablero. Es un privilegio del rey que siempre está. Si ustedes ven un, una posición de un libro que no están los reyes, vamos a agarrar un libro acá de ajedrez cualquiera, y vamos a ver una posición cualquiera, Siempre están los reyes, los reyes siempre están porque los reyes no se pueden tomar nunca, no se pueden comer nunca los reyes, prohibido, prohibido capturar los reyes. Segundo, los reyes nunca se pueden juntar, nunca se puede colocar uno al lado del otro, es ilegal que un rey pueda colocarse al lado del otro rey. No es legal eso. Nunca se pueden juntar los dos reyes. Eh, para recursos mnemotécnicos son muy gordos, tienen mucha barriga, entonces se ponen los dos juntos, no entran. ¿Mm? Nunca se pueden juntar los reyes. Entonces, ¿cómo se gana una partida? La tercera regla. Cada vez que el rey está atacado, cada vez que el rey está en jaque, significa el rey está atacado, debe eludir inmediatamente la amenaza. Entonces, vamos a poner una posición ya con rey y dama. Bueno, el blanco va ganando la partida, pero todavía no ganó. Y la partida puede terminar en empate, puede hacer tablas, ya vamos a explicar por qué puede ser tablas esta partida, hay que seguir jugando. Entonces el blanco juega dama a 7. Ya le estoy diciendo cómo se anotan las jugadas. D mayúscula, por eso dama, A7. D mayúscula A7, acá lo vemos, dama A7. 
Bueno, ¿qué puede hacer el negro? Debe eludir el jaque inmediatamente. ¿Podrá ir acá? No me deja, porque es ilegal. ¿Mm? No me deja, pero vamos a poner entonces, vamos a configurar nueva partida. Vamos a poner la posición donde... Vamos a poner la dama acá. Juegan las blancas. Jaque. Y si juega acá, no me deja. Bueno, no me debería dejar acá. Juega acá. ¿Mm? Bueno, eso sale de jaque. ¿Qué pasaría si el rey se va acá? Bueno, acá muchos dicen, bueno, te voy a comer el rey. No, no se puede comer el rey. ¿Hizo una jugada que pierde? No, todavía no. Hizo una jugada ilegal. Hizo una jugada en contra de las reglas del movimiento de las piezas. El mismo caso que si yo, por ejemplo, moviera la dama así, que no te la muevo en línea recta, no estoy haciendo una jugada ilegal. En partidas amistosas, cada vez que hay una partida una jugada ilegal, se vuelve atrás y no pasa nada. En los torneos se sanciona. La primera jugada ilegal se le da dos minutos extra al que jugó bien. La segunda jugada ilegal, realizada por el mismo jugador en la partida, y oprimido el reloj, pierde la partida. Pero tiene que haber hecho dos jugadas ilegales y haberlo llamado al árbitro. Entonces, digamos que si este da jaque y en un torneo este juega acá, el blanco lo llama al árbitro, árbitro, mi rival acaba de hacer una jugada ilegal, el árbitro corrige la irregularidad y le obliga al blanco a al negro a jugar bien. Dos minutos extra en el reloj para el jugador de blanca y siguen jugando. Si después hace la segunda jugada ilegal, pierde la partida. Bueno, ahora el blanco va a seguir jugando. Vamos a seguir jugando rey aquí. El rey se mueve un paso para todos lados y el negro juega rey h8, que también es legal. Y el blanco coloca la dama acá dándole un beso al rey negro. Se llama el beso de la muerte. Y acá el negro se pone a pensar. Bueno, está en jaque el rey. No puedo ir acá porque voy a seguir estando atacado. La dama lo mira al rey. No puedo ponerme acá porque me junto con el otro rey, cosa que es ilegal. Nunca pueden estar los reyes uno al lado del otro. ¿Mm? Tampoco puedo venir acá porque voy a seguir en jaque y además el rey va a estar al lado del otro. ¿Qué jaque más raro? Es un jaque que no puedo eludir. Entonces jaque mate y gano el blanco. ¿Mm? ¿Cómo se gana entonces la partida de ajedrez? En base a la regla 3. Cada vez que el rey está atacado, en jaque, debe eludir inmediatamente el ataque. Y acá viene la pregunta. ¿Hay que decir jaque? Bueno, en las partidas amistosas, estoy jugando con un amigo, le digo, jaque, le aviso. En las partidas de torneos no se acostumbra. Se considera que el jugador tiene que darse cuenta cuando es jaque y que si vos le decís jaque, 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 los estás provocando. O sea que si van a torneos no digan absolutamente jaque. Es mucho más fácil cuando uno juega online porque los sitios de internet no te permiten hacer jugadas ilegales. Entonces nunca van a poder hacer una jugada ilegal. Jaque mate, shahmat, el rey ha muerto, significa que el rey está en jaque y no dispone de ninguna defensa, las 3C que ya vamos a ver, para eludir el jaque. Es un jaque ineludible. Pero vamos a ver otro caso. Supongamos que el blanco está ganando esta partida y el atolondrado, de apurado, juega dama f7. Y juega el negro y se pone a pensar, no puedo mover acá porque quedo en jaque. No puedo mover acá porque junto a los reyes y además quedaría en jaque con la dama. Y tampoco puedo jugar acá. También junto a los reyes y también estaría en jaque. Entonces el blanco le dice, gané la partida. El negro le dice, no señor, usted no me ganó la partida. ¿Por qué? Porque ¿qué pieza blanca le está dando jaque al rey? La dama no lo está atacando al rey. La dama no lo está atacando al rey. No está en jaque. Y no puedo seguir jugando. Como no puedo seguir jugando, la partida terminó. Pero tampoco el blanco ganó la partida porque, salvo el caso de abandono, que un jugador dice, bueno, abandono, me rindo. La única forma de ganar la partida es por jaque mate. Esto se llama ahogado y es empate. Ahogado es empate. ¿Qué es ahogado? Cuando el rey no dispone de ninguna casilla, de ninguna jugada, cuando un bando no dispone de ninguna jugada legal, de ninguna pieza puede moverse y no está en jaque. Es empate. Ahogado, bueno, generalmente se produce cuando el jugador va ganando la partida y ve atolondrado 
empata la partida en vez de ganarla. ¿Mm? Ahogado significa empate, es un jugador que no tiene ninguna jugada legal para hacer y no está en jaque. Si no tiene ninguna jugada legal para hacer y está en jaque, es jaque mate y la partida terminó. ¿Mm? O sea que el ahogado le está faltando el jaque para que gane la partida. Entonces entienden la lógica. No puede ganar el blanco porque no está dando jaque. Entonces si no es jaque, no es jaque mate. Tampoco se puede continuar porque el negro no dispone de jugada legal. Empate, tablas, en ajedrez se llama tablas, el empate por ahogado. Bueno, vamos a presentar dos piezas más, que son piezas lineales, son muy parecidas. La torre, que se mueve como un signo más, ¿Mm? vertical y horizontal, 1, 2 y 3 y todos los que vos querés. La torre puede moverse en cualquiera de estas casillas como si fuera, perdón, un signo más. ¿Mm? Mueve y captura igual que como juega. ¿Mm? Y vamos a presentar el alfil. que vendría a ser signo por. Por las diagonales se mueve el alfil. ¿Cuántas jugadas tiene el alfil acá? 13. Pero no en todo lugar tiene 13. Si tuvieran a 1, tiene solamente 7 jugadas. La torre más el alfil configuran la dama. La dama tiene todos los movimientos de torre y de alfil. La dama se puede decir que se mueve como torre o como alfil. ¿Mm? En cada jugada elige si quiere jugar como torre o si quiere jugar como alfil. ¿Mm? Una cuestión importante con los alfiles, los alfiles nunca pueden cambiar de color. Por eso el jugador al comenzar la partida tiene uno que va por blancas y otro que va por negras y no se cruzan nunca. ¿Mm? Eso de que el alfil controla un solo color es un gran defecto. Imaginemos que nos hace falta comer el peón de H6, este peón comerlo con el alfil, el alfil nunca va a poder llegar a esa casilla. Y esta posición, a pesar de que el blanco tiene un alfil de ventaja, no se puede ganar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el alfil nunca va a poder comer el peón. ¿Mm? Entonces el alfil tiene ese inconveniente. ¿Cómo dan jaque mate? Bueno, vamos a mostrar una jugada muy conocida de Torres, que se llama la jugada de la escalera, para mostrar cómo las torres pueden darle mate al rey adversario. Bueno, tenemos un rey que está en el centro, tenemos que llevarle un borde para darle mate, todos los mates elementales, que son los mates que se dan al rey solo, se dan en un borde del tablero, entonces la primera jugada juego torre B4. ¿Qué hago con torre B4? Establezco una barrera donde el rey no puede pisar la fila 4. Estamos acá jugando con piezas, controlando casillas. El ajedrez se juega piezas y casillas en, en relación entre sí. Me juega rey de 5 y ahora sigo con jaque. ¿Mm? La torre que no estaba jugando sube la escalera y ahora no puede ir ni a la fila 4 ni a la fila 5. El rey se tiene que mover un paso y ahora seguimos subiendo la escalera. ¿Mm? Ya no puede ir a la fila 6, tiene que ir para atrás. Siempre se va moviendo la que no está cumpliendo ninguna función. Esta que no cumple ninguna función sigue avanzando. Y aquí, jaque mate. ¿Cómo sé que jaque mate? No puede ir ahí, no puede ir acá, no puede ir acá, no puede ir acá, no puede ir acá, no puede ir a ningún lado. Jaque mate, terminó la partida. Pero acá, el jugador de negras ha, ha colaborado un poco, porque torre B4, rey B5, jaque, torre A5, rey C6. No me deja subir, porque ahora, si yo jugara torre C6, Hace 6, el rey me come la torre. Entonces, ¿qué hago aquí? 
bueno, me tengo que subir a la fila 6, pero ir para la otra punta del tablero. Me voy lejos para que el rey no me moleste. Entonces acá, voy a ir para este lado. El rey se viene para acá, me voy para este lado y ahora lejos del rey, no existe esa amenaza del rey de comerse las torres. Jaque, acá y mate. Vamos a poner una posición con torre, alfil y dama. Para mostrar cómo salir de jaque y algunas cuestiones que se pueden dar. Bueno, esta es una posición legal. No hay peones, pero puede ser que se hayan comido todos los peones. Todas las piezas se pueden comer, menos los reyes. Y la pregunta es, ¿a quién le toca jugar? Es evidente que le toca jugar al negro, porque el rey negro está en jaque. Bien, ¿qué pieza le está dando jaque al rey negro? La torre. Cuando veamos una torre, veamos el signo más. Cuando veamos una dama, veamos el asterisco, que sería más y por sobrepuesto, o sea, la dama que puede hacer los movimientos de alfil y de torre, cuando veamos el alfil, veamos el signo por, ¿qué podemos hacer para salir de jaque? Podemos hacer tres acciones, tres verbos que empiezan con C. Podríamos comer la pieza que da jaque, capturar la pieza que da jaque, la mejor jugada, eliminar la torre del rival, una cuestión importante, en ajedrez, todas las capturas, la pieza que captura cae en la casilla donde estaba la anterior. Ustedes saben, en el juego de las damas, el alfil pasaría por encima de la torre, no. Cuando vos capturas en ajedrez, ocupas la casilla de la pieza que está anteriormente. Puedo hacer de dos formas, puedo sacar la torre del tablero y llevar el alfil a la casilla, o puedo llevar el alfil, desplazar la torre y sacarla, y esa torre no juega más. O sea que, cuando comen, donde comió, cae la pieza. Puedo también cubrir, cubrir esta para el jaque, y en este caso, ¿sí? salgo de jaque, pero no sería tan eficiente como comer la torre. De hecho, aquí el blanco me comería la torre en la próxima jugada, y el rey puede comer piezas, por supuesto que sí puede comer piezas el rey, pero lo que no puede hacer es quedar atacado. Si yo como, quedo en jaque, por eso no puedo jugar. Y la tercera forma es correr el rey, huir con el rey. Entonces, las tres formas de salir de jaque, comer, la primera que buscamos es comer, ¿sí? si podemos comer la pieza que nos está dando jaque. La segunda es cubrir, tapar el jaque. Y la tercera es capturar, es eh, correr, perdón, ahí me puse. Ahí tendría que ser capturar, cubrir y correr, correr, ahí error. Correr el rey. Comer, cubrir, correr en ese orden. ¿Qué pasa si usted está en jaque y no puede comer, cubrir, correr? Jaque mate, la partida terminó. ¿Mm? Bueno, les voy a mostrar. Les conviene crearse una cuenta en liches.org. Liches.org. Crean una cuenta, le piden un correo electrónico. Yo les recomiendo que no pongan el nombre de ustedes. ¿Mm? Se llaman, ponele Soledad García, ponen Soledad García, no, pónganse, qué sé yo, Hijitus 44, pónganse Blancanieves 18. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes ponen su nombre, después les pueden servir a los rivales para prepararse contra ustedes cuando juegan partidas en vivo. Crean el en el ICES una cuenta, les mandan en la contraseña un correo electrónico, es muy sencillo. Tengo que entrar aquí, vamos a cerrar sesión. LIC.org es totalmente gratuito, no les cobra absolutamente nada. Van acá abajo donde dice registrarse, nombre del usuario. Pongo, por ejemplo, Boca es el más grande. Una contraseña que me voy a acordar. Y el correo electrónico. Les mandan. A los pocos minutos les manda la, la, el formulario de activación y se activan y ya tienen la cuenta. Si pierden la contraseña, con el correo electrónico también se puede ingresar. Una vez que ustedes ya tienen la cuenta creada, 
puede entrar acá al menú aprender. Y vamos a hacer fundamentos del ajedrez. Sería bueno que ustedes hagan toda esta ejercitación que les va a permitir dominar el movimiento de las piezas. Vamos a, hacer la, vamos a empezar primero con el dry. Si cae en la batalla se pierde la partida. Comenzamos. Bueno, el rey es lento. Tengo que llegar, encontrar la ruta para llegar a la estrella. ¿Mm? Captura todas las estrellas. Acá me dice que tengo que hacer. Porque una cosa es saber cómo se mueven las piezas y la otra es ver rápidamente el movimiento de la partida. Tengo que llegar a capturar todas las estrellas. Uh -huh. Puedo hacer el de la torre. Haz clic en la torre para llevarla hasta la estrella. Captura todas las estrellas. Mueve línea recta. Cuando menos movimientos hagas, más puntos ganas. Si yo voy aquí, voy a tardar una, dos, tres, cuatro. Si voy acá, necesito hacer una, dos, tres. Entonces me conviene esta ruta. Bueno, les recomiendo que hagan, es rápido y es fácil, todas las ejercitaciones de fundamentos del ajedrez. Por ejemplo, captura, captura piezas enemigas, comenzamos. Van a avanzar muchísimo si mañana miércoles hacen toda la ejercitación de fundamentos del ajedrez. La otra que pueden hacer ya es coordenadas, para aprender el nombre de las casillas. Conocer las coordenadas de los escaques es esencial en ajedrez. La mayoría de los cursos y ejercicios de ajedrez usan notación algebra, que comienza el entrenamiento. Me dice la casilla H5, A, B, C, D, H la última, 5 es acá. C7, H1, F6, B5. Ya sé los nombres de las casillas y eso me permite después ponerle nombre a las cosas. Yo, por ejemplo, tengo que pensar así en una partida. Tengo dos opciones, caballo B4 o alfil B5. Si juego caballo B4, mi rival va a poder jugar alfil C8. Si yo juego, entonces si yo no sé los nombres de las casillas, no voy a poder razonar. ¿Está? Entonces, si quieren practicar, tienen en liches, crean una cuenta, fundamento del ajedrez y después coordenadas, están en condiciones de hacerlo. No hemos visto ya cuatro piezas, hemos visto rey, un paso para todos lados, la dama, como si fuera un asterisco vertical, horizontal y diagonal, 1, 2, 3 y todos los pasos que vos querés. La torre como un signo más, 1, 2, 3, todos los pasos que vos querés. El alfil, por las diagonales, siempre mantiene el mismo color, como si fuera un signo por, cuántos pasos, 1, 2 y 3 y todos los que vos querés. Y nos quedan las dos piezas de corto alcance, que son el caballo y la torre, y el peón. Vamos a empezar con el caballo. El caballo tiene un movimiento raro, pero tiene su justificación matemática. Y vamos a poner en un tablero de 5x5, vamos a pensar que el tablero termina en la fila 5. Vamos a marcar todos los movimientos que tiene la dama en esta posición en un tablero pequeño de 5 por 5. Vamos a marcar primero las diagonales, después las verticales y horizontales. Bueno, me han quedado 8 casillas vacías. 8 casillas vacías. 8 casillas que son de otro color, de donde está la dama ahora, no son negras sino son blancas, pero que no están al lado, son las casillas de color contrario más cercanas, pero que no están al lado. Si yo acá reemplazo la dama por el caballo, son justamente las jugadas que el caballo puede hacer. El caballo mueve dos derechos, uno doblando como si fuera una L, como una L mayúscula. Dos derechos, uno doblando, perdón. Dos derechos, uno doblando. Dos derechos, uno doblando. Pero mucho más, más fácil y mucho más lógico que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. El caballo se mueve a las casillas de color contrario, 
El alfil siempre mueve por el mismo color, el caballo siempre va, cal, va cambiando. Si está en blanco va negra, si está en negra va blanca. De color contrario, que no está al lado. O sea que son, por ejemplo, acá tiene justamente ocho jugadas. Vamos a poner otro caballo en otra posición. Aquí tengo que buscar casillas blancas, porque son de color contrario, pero que no estén al lado y que estén cerca. Serían entonces G6, F5, F3 y G2. Dos derechos, uno doblando, dos derechos, uno doblando, dos derechos, uno doblando, dos derechos, uno doblando. Dos pasos derechos y uno doblando. Como si fuera una L mayúscula. Y lo importante es que el caballo es la única pieza que salta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... El caballo está en condiciones de saltar por encima de la torre, no le hace ni cosquillas, para capturar el alfil. La jugada que haría el caballo sería capturar el alfil. ¿Mm? Pasa por arriba y captura. Es la casilla de color contrario. ¿Puede dar mate el caballo? Sí, puede dar mate el caballo. Y cuando el rey está muy encerrado por piezas enemigas, es una pieza ideal. ¿Mm? Juega el blanco y tiene dos jugadas, dos formas diferentes de dar jaque mate en una sola jugada jugando ya. ¿Mm? Recuerden que es una L, dos derechos, uno doblando, pero más fácil es ver la casilla de color blanco más cercana que no está al lado. Si voy aquí, jaque mate, el rey está atacado. ¿Puede correr? No. ¿Puede cubrir? No, porque el jaque de caballo no se puede cubrir porque el caballo salta. ¿Puede comer el caballo? Tampoco. Perdió la partida. También podríamos dar mate con esta jugada. Como el movimiento de caballo exige un concepto especial, les recomiendo hacer estas ejercitaciones porque rápidamente, intuitivamente, en el sitio Liches, van a aprender a dominar el caballo. Bueno, tengo que llegar con el caballo a estas dos casillas, voy al nivel 2, tengo que recorrer todas estas y tengo que pensar, voy aquí, voy acá, voy ahí, voy acá, voy ahí, voy acá y voy ahí. Bueno, acá tengo que ponerme a pensar un poco. Tac, tac, tac. Bueno, voy a ir acá, voy ahí. Bueno, los caballos pueden saltar obstáculos. Primero tienen que saltar y después capturar todas las estrellas. Si lo hacen mal, tardan muchas jugadas, el sitio Liches le va a decir tiene que hacerlo de vuelta. Hagan esta ejercitación, la pueden hacer mañana, así repasan el movimiento de caballo. Yo les he compartido un libro, un curso de ajedrez, donde estamos viendo todos los temas, les va a servir como repaso. ¿Mm? Colocación del tablero, ataque con piezas. Eso va a estar en el grupo de Facebook. Y también le compartí un programa muy bueno, que lo han compartido la Federación Uruguaya de Ajedrez, que se llama Ajedrez y Leyendas. Tengo que hacer lo siguiente para descargarlo. Acá hay una instrucción de instalación, pero se lo voy a mostrar. Ustedes después lo descargan de aquí, de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Descargan Ajedrez y Leyenda. Es un programa para chicos, pero de todas maneras pueden perfectamente ustedes practicarlo, porque justamente lo que busca el programa es dominar el movimiento de las piezas. Que ustedes rápidamente, no solamente que sepan cómo se mueven, sino que... Yo les pongo una posición y me dicen, bueno, acá el blanco tiene 28 jugadas diferentes. La torre tiene 14 jugadas en esta posición, el alfil tiene 11, el caballo tiene 8. ¿Mm? Que vean todas las jugadas. Eso le cuesta mucho tiempo al aficionado ir desarrollando esa visión. Y es fundamental porque si no, supongamos que el rival está amenazando algo, ¿Mm? hay una dama en la misma diagonal que una torre que se la puede comer, una dama negra y una torre blanca. Y no lo ven, 
ven la dama, ven la torre, pero no ven que la dama está en condiciones de llegar a la casilla y capturar. Bueno, una vez que los descargo, lo hablo con WinRAR, ahí se está terminando de descargar Ajedrez y Leyendas. Los chicos van a disfrutar mucho más de la historia, pero nosotros podemos hacer la ejercitación. Bueno, lo abro con WinRAR. Me fijo donde lo voy a, dejar, lo voy a eh, descomprimir. Este es un programa que no se instala en el registro, por eso es un programa portable. Entonces, bueno, vamos a, a, a crear una carpeta en mis documentos que le voy a poner A y L, Ajedrez y Leyendas. El truco, una vez que el programa se descomprime, busco en mis documentos, Tienen que primero, antes de hacer correr el ejecutable legendarychesswin.exe, tienen que instalar el oalinst.exe. Oalinst.exe es el Open All Installer. Ok, completado. Una vez que han instalado eso, aplico, ejecuto el otro y ya está. Bueno, acá puedo jugar una partida, una partida rápida. Eh. Ah, tengo que elegir si voy a jugar con blancas, puedo jugar contra la computadora. Tengo la ayuda que cuando marco una pieza me marca dónde puede ir. Pero lo interesante es eh, aventura. Tengo que recorrer cada uno de los castillos. Acá te enseña lo que es el ajedrez, cómo es la posición inicial de las piezas. Les explico la posición inicial. Dama en su color, la dama blanca en blanca, la dama negra en negra. El rey al lado en el color contrario. Al lado del rey y la dama, los alfiles. Son los escuderos del rey y la dama. Alfil significa el elefante en, 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 en árabe. Al, fil, el elefante. Y eran tropas de... como si fuera un tanque. ¿m? Eran los elefantes. Los caballos y en las esquinas las torres, y delante de cada una de las piezas los peones. Bueno, esto es un repaso, empiezan siempre las blancas, tablero, acá marca que a la derecha casilla blanca, columnas, filas, diagonales. Bueno, termina el primer juego, voy al segundo castillo, Laberinto de torres, nivel 1, tengo que ir pasando, me muestra cómo juega la torre, me muestra cómo captura la torre, cómo empiezan las torres, otra vez el signo más de las torres. Bueno, tengo que recorrer y comer todas las llaves, pero si yo pruebo, me voy a quedar sin, sin vida, tengo que iniciar el recorrido mentalmente. Yo mentalmente le digo, bueno, a los chicos les digo, marcame con el dedo cuál es el recorrido. Ya lo hice el recorrido, entonces voy a jugar ahí, ahí. Tienen que ustedes imaginarse el recorrido antes de hacerlo. Bueno, después tienen diferentes niveles. Pueden cambiar el tipo de pieza, no pongan esta, pongan esta siempre. Y... Tengo que terminar, bueno, después tengo el laberinto de alfil, puedo elegir nivel, me muestra cómo es, repite, repite hasta que uno lo aprende. Y de vuelta tengo que recorrer el, el recorrido completo para tratar de quedarme con todos los alfiles, todas las llaves. Son todos jueguitos de este tipo para tratar de mejorar la visión en el tablero. ¿Mm? Siguen, siguen, siguen. Muy fácil. 
guerra entre peones y bueno, batalla final. Tienen para divertirse un montón de juegos, 60 juegos en total. Bueno, ese es un juego para aprender a dominar el movimiento de las piezas. No queda nada más que el peón. El peón es bastante extraño. Representa la infantería. Son soldados que siempre avanzan. El caso común es que siempre avanzan de un paso. Siempre avanzan de un paso. En la primera jugada del peón, cuando los peones blancos están en la fila 2 y cuando los peones negros están en la fila 7, pueden optar 1 o 2. O sea que solamente en la primera vez pueden optar 1 o 2. Después, siempre 1. Yo le digo a los chicos que cuando están en su casa los peones, los peones toman un rico desayuno con leche, cereales, fruta, entonces tienen mucha energía y por eso cuando salen de su casa pueden saltar y hacer dos pasos. Y después no, ya, ya están más cansados, hacen de a uno. O sea que si este quiere avanzar, puede mover dos, este puede hacer uno y también puede optar por dos. Después de que han salido de su casa, los blancos de la fila 2, los negros de la fila 7, avanzan solamente de uno. Un peón frente a otro peón se llaman peones bloqueados y no pueden hacer nada. No se pueden comer, porque lo curioso del peón es que el peón come diferente. Todas las piezas se mueven y comen igual. O sea que si, por ejemplo, en el camino de una torre hay un peón, la torre se lo come. En el camino de una dama está un alfil, el alfil se lo come. En el camino de un caballo, el caballo salta y llega a una casilla donde está una torre, se come la torre. Todas las piezas capturan de la misma forma como mueven, pero el peón tiene la boca a los costados y come diferente. Come en diagonal para adelante. O sea que acá el blanco, si quiere, no es obligatorio tomar, puede tomar y el negro puede tomar con este o puede tomar con este. O sea que el peón come en diagonal hacia adelante. Los peones no pueden hacer nada para atrás. O sea que vamos a poner una posición. ¿Qué jugada dispone el peón? Puede comer la torre, la come en diagonal. Puede comer el caballo, lo come en diagonal hacia adelante, en la jugada, en la casilla inmediata. Pero no puede comer el alfil porque el alfil lo está bloqueando al peón. No se pueden comer. Los peones tienen la boca hacia el costado. También otra cosa curiosa del peón que le da un gran poder, es que si un peón llega a la última fila, después de un largo trecho, son muchas jugadas, se puede transformar en torre, dama, alfil o caballo, del mismo color. Se llama eso coronación del peón. Eso en los finales de la partida tiene un papel fundamental. Bueno, este es un final. Aquí las blancas dicen, bueno, voy a llegar primero, pero hay un detalle que no vieron. A4, mueve lo más rápido posible, el negro juega H5, ya el rey no llega. A5, H4, A6. Un detalle, cuando yo digo el nombre de una jugada, pongo torre mayúscula A4. La torre va A4. Caballo mayúscula E5, el caballo va a la casilla E5. Dama, no hay reina en ajedrez, dama mayúscula D8, la dama se va a D8. Con los peones digo directamente la casilla donde va. Esa es una, una convención. Bueno, las blancas llegan, piden dama. Normalmente se pide dama. En algunos casos se pide caballo. Y pide dama. Tiene que mover el rey. Y las negras tienen dama de más. Y luego van a ganar la partida dando jaque mate. Les muestro cómo hacemos para dar jaque mate. Primero lo encerramos al rey. Traemos el otro rey para que nos ayude a dar jaque mate. Cada vez el espacio del negro va siendo menor. Me digo a mí mismo, Alejandro, no tengo que ahogar. Sería muy tonto si lo ahogo. 
Tengo la partida totalmente ganado. Hago una jugada. No, ahí fue, fue ilegal esa jugada, perdón. Acá. Tengo la partida totalmente ganado. ¿Mm? Lo ahogo, quedo como un pavo, habiendo empatado una partida totalmente ganado. ¿Mm? Doy jaque. El rey se va acá. No es ahogado. Y doy jaque mate. No me pueden comer, porque si me comen, quedan los dos reyes juntos y no se pueden nunca colocar un rey al lado del otro rey. Bien. Normalmente se pide dama. ¿m? Y podés tener hasta nueve damas. No importa las piezas que se han comido. Podés tener nueve damas en el tablero sin problemas. ¿M? Pero a veces pedimos torre. Les muestro un caso de por qué nos conviene pedir torre. Y ahí les pregunto a ustedes para que ustedes me digan por qué en este caso es preferible pedir torre. Escríbanlo. Perdón, vamos a poner bien la posición. Bueno, acá el blanco está ganando la partida, va a coronar en la próxima jugada. Puede pedir dama, puede pedir torre, puede pedir alfil, puede pedir caballo. ¿Por qué le conviene pedir torre? Escriban ahí en el chat de... de de Meet, ¿por qué? ¿Por qué razón en esta posición ustedes pedirían torre? ¿Y por qué dama sería un error gravísimo? Piensen en que cuando tengo una partida ganada me tengo que decir a mí mismo, digan el nombre de ustedes, no tengo que... Sí, no tengo que ahogar, porque si pido dama, el rey no tiene ninguna jugada legal para hacer, no está en jaque, tablas por ahogado. Pasan millones de veces en partidas de aficionados que ¿m? el ahogado nos enseña que hasta la última jugada tenemos que estar concentrados. La diferencia que tiene el ajedrez con respecto a otros deportes y otros juegos, comencé mal un partido de tenis, perdí el primer set, perdí 0-6, después gano 6-3, 7-5, gané el partido. Juego al fútbol, me tiran un gol tonto. En ajedrez, un solo error tonto tira por la borda ¿m? todo el trabajo de toda la partida. Jugaste toda la partida fantástico, lo ahogaste. ¿m? Tablas. ¿m? Hasta la última jugada tenés que revisar y no te podés confiar. Si pedís dama, es ahogado. Acá me permite... Diríamos que 99% de los casos se pide... Eh, se pide dama pero hay casos que te conviene pedir torre por ejemplo en este caso te conviene pedir una torre no es, no es ahogado el rey se viene acá me fijo, el rey no puede ir a g3 no puede ir a g2, no puede ir a g1 para que sea jaque mate la torre tiene que ver h1, h2 y h3 la torre colocada aquí controla las tres casillas y es jaque mate Pidiendo dama, ahogamos, pidiendo torre, mate la siguiente. Vamos a mostrar un ejemplo de caballo. Bueno, en esta posición juega las negras. Creo que puse jugar las blancas, tengo que poner. Si pido dama, el otro me toma la torre con jaque. Está parejo rey y dama contra rey y dama, pero ¿quién está un poco mejor? Las blancas, porque están dando jaque. ¿Mm? Pero pido caballo. El caballo está dando jaque al rey, atacando al rey, atacando a la dama al mismo tiempo, debe salir de la amenaza moviendo al rey. Y en vez de quedar igual, quedo con un caballo y una torre de ventaja. Por eso, cuando entra con jaque, muchas veces conviene pedir caballo. Esto se llama coronación menor o promoción 
menor. Bueno, sabemos todas las piezas, nos falta una regla más con el peón. Hemos hablado de eh, la coronación del peón, cuando el peón llega a la última fila, se transforma inmediatamente en dama, torre, alfil o caballo. Normalmente es dama, pero a veces pedimos torre, alfil o caballo. Y otra cuestión, una regla bastante rara, que no la conocen, por ejemplo, los aficionados que nunca han ido a torneos, inclusive gente que participa en los torneos, después me consulta cómo es esto, que es la captura al paso, peón por peón al paso. Diría que la mayoría de los jugadores que juegan ajedrez y que no han participado en torneos no saben qué es la captura al paso y por qué se originó. Bueno, un concepto muy importante en ajedrez, en los finales, son los peones libres. Los peones que van solos hasta la coronación. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner la dama negra acá, el rey negro acá, ¿no? Están los reyes ahí. Entonces, en esta posición... El peón de D3 está cuidando el avance del peón de 4 y el peón de 4 está cuidando el avance del peón de D3. Cualquier peón que avance, el otro lo come. ¿Mm? Si este peón avanza aquí, este lo come y viceversa. ¿Mm? Ninguno de los peones sería peón libre. ¿Mm? Peón libre sería, por ejemplo, si no estuviera el peón de T6 o si no estuviera el peón de E5, sería un peón que va libre hacia la coronación sin peones enfrente y sin peones enfrente lo bloquean en las columnas adyacentes, en las de al lado, porque de esa manera los capturan. Pero hacia 1475, la última gran modificación del ajedrez fue que los peones empezaron a mover dos pasos. Estábamos justo llegando al Renacimiento, un cambio en la, en la concepción del hombre. Se produce la última gran reforma del ajedrez. Y se dijo, los peones pueden avanzar en la primera jugada un paso o dos. Antes eso no existía. Imaginemos la primera partida que se jugó con los peones que podían avanzar dos pasos. Seguramente en una feria, se apostaba. Y acá el blanco jugó a cuatro, dos pasos. Y acá el negro, eh, pero ¿cómo es eso? Escúchame una cosa. Si este peón detiene a este y este a este. Si este peón detiene a este y este a este, esta misma situación en la fila 2, si este peón negro no puede avanzar porque el blanco lo toma, debería darse el mismo caso que los casos anteriores. Entonces, para mantener ese concepto de que si hay un peón en la columna adyacente, en la columna de al lado, ese peón no es libre, ¿sí? se dijo lo siguiente, un peón avanza dos pasos, el otro si quiere puede capturarlo, como si hubiera avanzado uno. Se llama captura al paso, es legal, sí, desde 1480, ¿no? O sea, no, es absolutamente legal y, bueno, la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, vamos a explicar de vuelta. Un peón avanza dos pasos en la primera jugada. Otro peón, la única pieza que puede ser comida al paso del peón y la única que puede comer al paso del peón. Ataca la casilla de paso del peón. Puede comerlo en la jugada siguiente, no 10 jugadas después, sino en la próxima jugada, no en forma obligatoria, como si hubiera sido un solo paso. ¿Por qué se creó la regla de peón al paso? Porque si no, el peón de A4 iría camino a la coronación, ya el rey negro no llega, y sería un contrasentido, porque la misma situación que se da en la columna D y E, y en la columna G y H, debería cumplirse con la columna A y B. Para mantener esto, ese concepto de que si hay un peón en la columna al lado, ese peón no es libre, si un peón avanza dos pasos, se coloca al lado de otro peón enemigo, este, si quiere, en la próxima jugada, lo puede capturar como si fuera un solo paso, como si hubiera avanzado un solo paso. Por ahí supongamos a veces en los torneos, jugadores saben que existe el peón al paso, pero se olvidan, o no lo tienen muy
Bueno, acá el blanco tiene 2 contra 1 en el flanco de rey y las negras tienen 2 contra 1 en el flanco de dama. Normalmente deberíamos avanzar para crear un peón pasado y bien jugado esta partida terminaría en tablas. ¿Cómo seguiría? Bueno, este jugaría este peón. ¿Quién juega el blanco? Bueno, el blanco jugaría esa, el negro jugaría esa. El negro crearía un peón libre, el blanco tomaría, y el rey se dirigiría a comer el peón. Quedaría rey contra rey, no se puede dar ni siquiera jaque, es tablas. ¿Mm? Tablas por material insuficiente. El próximo miércoles vamos a ver todos los casos de empate en ajedrez. Pero las negras avanzan mal sus peones, y tras... Esta acción juega en esta. Bueno, la idea es jugar B5 y empatar, pero el blanco le juega A5. Y ahora el negro se da cuenta que si juega B5, que estaba previsto, el blanco lo come como si hubiera avanzado uno y el peón que corona el blanco. El peón que corona es el blanco. Y acá tenemos una fuerza menor que tiene una mayor. Un solo peón de a 2. Gracias a que al concepto de peón al paso. Podemos practicar en el sitio Liches. Nivel 6 el peón. Y va a haber caso de peón al paso. Un peón en la segunda fila puede avanzar dos casillas. Bueno, eso captura todas las estrellas. A ver si... Está el peón al paso en algún lado. Captura el paso. Cuando el peón oponente mueve dos casillas, podemos capturarlo como si hubiera avanzado solamente una. El negro movió dos casillas, yo puedo capturarlo como si hubiera sido una. Solamente si yo ahora quiero comer ahora, no me deja. ¿Por qué? Porque no es la última jugada. Solamente se puede capturar en la jugada siguiente. Ahí me jugaron acá, voy a poder capturar con este. Capturar el paso es capturar un peón que avanza dos y se coloca al lado de otro peón. ¿Mm? Cuando ustedes lo hagan, como dice el proverbio chino, si eh, escucho, conozco. Si miro, aprendo, pero si lo hago, lo sé. ¿Mm? Cuando ustedes lo hagan, lo van a aprender. ¿Mm? ¿Mm? Así que yo les recomiendo que mañana... Liches, fundamento del ajedrez, empecemos con todos los movimientos de las piezas, captura, protección, jaques en una, mates en una, salir de jaque, disposición del tablero, el enroque lo vamos a ver la clase que viene, captura el paso, ahogado, partida tablas, son muy fáciles, las negras están ahogadas y no pueden hacer ningún movimiento legal y no están en jaque. Ahogado. Las negras están ahogadas, no pueden hacer ningún movimiento legal y no están en jaque. Acá uno tiene que hacer una jugada mala para ahogarlo. Si yo tengo que jugar mal y ahogarlo. Las negras están ahogadas, no pueden hacer ningún movimiento legal y no están en jaque. Tengo que hacer una jugada mala para ahogarlo, porque acá estoy totalmente ganado. Pero me conviene aprender a ahogar para no hacerlo, ¿no? ¿Está? Bien, ¿cómo podemos jugar una partida de ajedrez en liches? Y vamos a mostrar cómo se juega una partida de ajedrez en la parte básica. Entro aquí a jugar, al menú jugar, tenemos el menú aprender, tenemos como, como menú comunidad, vamos a entrar al menú jugar, crear una partida. Vamos a jugar siempre partidas que sean lentas, 10 minutos con 10 segundos de incremento. Podría jugar a un minuto, pero eso es mover rápido las manos y no aprendes. Cuando uno aprende a hacer algo, tiene que hacerlo lento. Yo aprendo a manejar, aprendo a andar a 60 kilómetros por hora. No, me, no voy a un profesor que me enseña a andar en auto y me dice, bueno, vamos a subirnos a, a una Ferrari y vamos a empezar a andar a 230 kilómetros por hora. Vamos a aprender a andar primero a 60, ¿no? Y acá tenemos tiempo real, 10 minutos y 10 segundos de incremento. Significa que cada vez que uno juega te da 10 segundos extra. 
O sea que si la partida se hace muy larga, vas a tener más tiempo. Si no, te queda poco tiempo y podés perder. Bueno, vamos a jugar con un jugador relativamente flojo, que sortea el color estándar, porque hay otros juegos que son basados en el ajedrez, pero que no es ajedrez, pongan estándar, tiempo real y que sea por puntos, porque de esa manera les permite ganar puntos. Y vamos a buscar algún rival que pueda jugar, o, o seleccionamos aquí, hay partidas amistosas que no son por puntos. Normalmente yo lo que hago en las clases con mis alumnos, jugamos una partida en consulta, o sea que ellos eh, sugieren jugadas, ¿m? abrimos los micrófonos y me ayudan, ¿m? y yo les digo, no, esta no, esta sí, esta me parece bien. ¿m? Vamos a jugarle a este, y quiere jugar 15 minutos y 5 segundos de incremento. ¿Qué hago? Comenzar la partida, domino el centro con los peones. Las piezas salen en la partida de ajedrez en el orden contrario a su valor. Primero los peones, después los caballos y los alfiles, después las torres, después la dama y por último el rey. Bueno, saco el caballo, ahí me muestra dónde puedo ir, y lo saco lo más adelante posible en el gran centro atacando el peón, él lo defendió, Vamos a sacar piezas, esto se llama desarrollar. La primera parte de la partida es la preparación para lo que viene después. Vamos a sacar el alfil en una buena casilla, en campo enemigo. ¿Qué quiere hacer mi rival? Me quiere comer el alfil. Siempre la pregunta es, ¿qué quiere hacer el rival? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es su próxima jugada? Me quiere comer el alfil. Me voy a ir. Bueno, de vuelta, ¿qué quiere hacer mi rival? Me quiere comer el alfil. Me voy a ir. Jugando en internet no podemos cometer errores porque no me va a dejar. Supongamos si yo quisiera jugar la dama por acá, no me la va a dejar pasar. No me deja hacer jugadas ilegales. Bueno, vamos a jugar a seguir sacando piezas. Podríamos hacer una jugada especial con Rey y Torre que se llama Enroque. Lo vamos a ver el miércoles. Es la última gran regla que nos falta. Sabemos todas las reglas de movimiento de las piezas. Voy a jugar a Enroque, exactamente. Yo tengo tres piezas sacadas, caballo, alfil y torre. Mi rival tiene una sola, dos ahora con el alfil. Y vamos a jugar para el centro. Quiero jugar D4, quiero avanzar el peón dos pasos. Él me ataca el peón, pero bueno, yo voy a atacar. Si me come el peón, tengo previsto un truco. Bueno, si me toma el peón de, con el caballo, yo pre, atacaba a los dos. Si ahora él me come, al fil de 5 le quedan los dos caballos atacados y la torre. El tipo la vio, no es tan malo. Bueno, ahora tengo que defender este peón y tengo que sacar las piezas. Saco el caballo a una buena casilla. Estoy jugando todo por el centro. Cuando tengo que elegir a dónde coloco las piezas, cerca del centro es mejor. Trato de que las piezas tengan mayor movilidad. Bueno, ahora tendría que mover el alfil o la torre, voy a mover la torre hacia el centro. Estoy un poco mejor, mis piezas juegan un poco más que las de él. A las y media cortamos, ¿no? Después, si quieren, yo paso la partida, pero... Bueno, ¿qué quiere hacer mi rival? Me ataca el caballo. La pregunta siempre es, ¿qué quiere hacer mi rival? Me quiere comer el caballo. Voy a jugar el caballo hacia adelante, atacando, buscando mayor movilidad. Me voy a meter en el campo enemigo. Hasta ahora tenemos los dos el rey muy seguro. Esto parece que la partida va a ser bastante larga. Bueno, él quiere tomarme el alfil y luego capturarme acá en D5. Vamos a jugar jaque, caballo por alfil, jaque, ahí está en rojo el rey. Él va a tener que tomar con dama. Y yo voy a retirar el alfil aquí donde defiende el peón.
Eh, valor de las piezas, un punto el peón, tres el alfil y tres el caballo, son llamadas piezas menores. Cinco la torre, ya es una pieza mayor, nueve la dama. Todos tienen valores impares, uno el peón, tres el alfil, tres el caballo, las piezas menores, cinco la torre, nueve la dama. Pero si un jugador tiene los dos alfiles y el otro no, podemos considerar eso como medio peón. Yo voy ganando por medio peón, según mi cálculo. Bueno, se fue para atrás para el caballo, con el caballo. Vamos a jugar la dama. Ya estoy apuntando contra el punto H7. Si él me deja, pues siempre tengo que ver qué va a hacer él. Yo tengo la idea de jugar E5 avanzando el peón. Si el caballo se va, puede venir mate acá. Estoy calculando a ver si no tiene nada. Yo veo que, por ejemplo, a E5 él tiene alfil A6, atacándome la dama. Pero yo podría jugar dama F5 y sigo atacando. Entonces vamos a hacer E5, peón por, peón por, caballo por, caballo por. Está bien, así que vamos a jugar E5. Si él mueve caballo, yo gano la partida porque juego dama. Come en H7, jaque mate, él lo va a ver. Yo siempre espero que mi rival juegue bien, no espero que mi rival juegue mal. ¿no? Si juega mal, mejor, pero yo espero que él juegue bien. ¿De dónde es este señor? Puedo acá hacer clic, no dice de dónde. Puedo saludarlo. Bueno, acá él va a ponerse a pensar porque él sabe que está en dificultades. Acá sale el puntaje que uno va ganando, bueno, tomo de vuelta, atacando el caballo. Si me come, como de vuelta. Bueno, una jugada que yo pre preveía. Yo puedo comerle el caballo, él me va a jugar dama por torre, jaque, yo voy a tomar, él me va a tomar la dama y yo voy a tomar de vuelta y él me va a tomar el peón. En esa secuencia yo perdí la dama y la torre y un peón y él perdió la dama, el alfil y el caballo. Quedaríamos igual porque torre y peón... Y dama, dama y dama son lo mismo, torre y peón y al fin y caballo son 6 puntos y 6 puntos. Que creería que no gano puntos. Quiero ver si voy a poder jugar dama f5 para continuar con la amenaza. Me gusta. Yo cuando pienso, pienso en el nombre de las casillas, pienso en sistema algebraico. Ahora renuevo la amenaza al caballo, renuevo la amenaza y lo que ya vi es que si él me juega g6 para parar el mate... Le como el caballo y quedo con pieza de más. Por eso les digo, practiquen con los ejercicios de liches y si quieren los ejercicios de ajedrez y leyendas, eso les va a encantar a los chicos, los ejercicios de ajedrez y leyendas, para dominar todos los movimientos de las piezas y también los ejercicios de coordenadas para saber el nombre de las casillas. Bueno, acá creo que pierde una pieza ya. Yo tengo este alfil que no ha jugado. Bueno, me comió. Ahí puedo tomar de torre o de caballo. Vamos a tomar de torre, así sigo atacando. Amenazo comerle la dama, él va a tener que mover la dama. Yo ya tengo una pieza de más. Yo mientras él piensa, yo también pienso mi jugada. Yo veo que, por ejemplo, una jugada probable es dama de 6, poner la dama aquí. ¿No ves? En la que yo hice, pensé, me la hizo, voy a jugar alfil g5 para reiterar la amenaza. Ahora mi amenaza es comer el caballo y luego dar mate en h7. No le veo defensa potable. Si g6 le juego dama por caballo y le gano una pieza. 
creería que él aquí va a abandonar o en la jugada siguiente o en la otra está perdido acá, va a quedar con dos piezas de menos, no es un jugador tan flojo, casi 1900, estos rankings están un poquito inflados, en realidad en el ajedrez de Elo sería 1700, sería 200 puntos por encima, pero bueno, ahí creería que voy a ganar la partida, Bueno, el próximo miércoles seguiremos con las reglas que faltan, pero bueno, ya saben todas las reglas para jugar ajedrez, esto yo lo voy a grabar ahora en YouTube, si lo quieren repasar, no es difícil, ¿Mm? lo más importante es entender el objetivo del juego, como les dije, el abandono, y lo último que quiero mostrar que acá se puede aprender mucho porque voy a tablero de análisis, y puedo acá solicitar el análisis del ordenador, el mejor jugador del mundo ahora está en mi casa, se llama Stockfish. El campeón mundial, Magnus Carlsen, tiene 2.880 puntos. El programa Stockfish está arriba de 3.650. Stockfish le gana a Magnus Carlsen con la misma facilidad que Magnus Carlsen me gana a mí. O sea que es el mejor jugador del mundo. Entonces, eh, gracias a esto podemos ver cuántos errores cometí, cuántas imprecisiones, cuántos errores, cuántos errores graves y poder repasar los errores cometidos. Vemos eso y ya terminamos por hoy. Espero que les haya gustado, compartan el video, inviten a nueva gente a la clase del día miércoles, del miércoles 21 horas vamos a ver reglas de torneo, vamos a ver casos de tablas que la gente no conoce, vamos a ver la regla de pieza tocada, cómo se aplica. Bueno, he jugado bien esta partida, he jugado tipo máquina, ¿no? Cometí una imprecisión en toda la partida. Y él cometió tres imprecisiones, un error y cero errores graves. Ahí estamos terminando el análisis. Yo tuve siempre ventaja y terminé ganando la partida. Bueno, espero que se hayan introducido ya con el juego de ajedrez. Ya conocen las reglas, les falta practicarlo. Así que hagan los ejercicios y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos. Y hasta pronto.